বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জীবন নানা রকম সংস্কারে বাঁধা এই সংস্কারগুলি আমরা বংশ পরম্পরায় নিয়ম করে মেনে আসছি তবে অনেকেই আবার এই সংস্কারগুলিকে কুসংস্কার রূপে গণ্য করে অগ্রাহ্য করে চলে কিন্তু প্রাচীন এই কুসংস্কারগুলির পেছনে কিছু বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি পাওয়া যায় আমাদের ভিডিওর আজকের বিষয়ে বিবাহের দিন বর কনেকে উপোস করানো হয় কেন আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয় কেন বিড়াল কুকুর কাঁদলে খারাপ হয় কেন ছাদনা তলায় কলা গাছ বসানো হয় কেন এক ডাকে সারা দিতে নেই কেন এমনই কিছু কুসংস্কারকে বিশ্লেষণ ও তার পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে তুলে ধরা আর এ বিষয়ে আমি বিজ্ঞান ভাবনা বনাম কুসংস্কার নামক বইটির সাহায্য নিয়েছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন লাইক শেয়ার করে অন্যদেরকে এই ভিডিও দেখার সুযোগ করে দেবেন চলুন তাহলে আজকে ভিডিও শুরু করি বিবাহের দিন বরকনেকে উপোস করানো হয় কেন শাস্ত্রে আছে মানুষ না খেয়ে মরে না খেয়েই মরে অর্থাৎ মানুষ দু একদিন না খেলে মরে না কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে মৃত্যু না হলেও অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ভুরি ভুরি দেখা যায় যাই হোক বিয়ের দিন সাধারণতভাবেই পাত্রপাত্রী মানসিক চাপের মধ্যে থাকে এর মধ্যে খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম ঘটলে পেটে নানা রকম রোগ হতে পারে অম্বল অজীর্ণ মাথা ধরা গ্যাস বমি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে পারে এই সব ছোটোখাটো রোগের কারণে বিয়ের সময় পিছিয়ে যেতে পারে এমনকি কোনে লগ্ন ভষ্টাও হতে পারে এছাড়া এত বড় একটা সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে তাই সাবধান হওয়ার জন্য বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উপোস পালন করা হয় প্রথাটি শারীরিক এবং সামাজিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত বিড়াল কুকুর কাঁদলে খারাপ কেন বাড়িতে বা আশেপাশে কুকুর বা বিড়াল কাঁদলে ঠাকুমা দিদিমাদের বলতে শোনা যায় ওই লক্ষ্মী ছাড়াটিকে তারা তো নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গলের খবর নিয়ে আসছে কিন্তু বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগে আবহাওয়া এবং পরিমণ্ডলের যে পরিবর্তন হয় তা পশু পাখিরা সবার আগে বুঝতে পারে তাই ওরা আতঙ্কে কান্না শুরু করে সুতরাং এই প্রথাটির পেছনে বিজ্ঞানের একটি অকার যুক্তি আছে এক ডাকে সারা দিতে নেই কেন বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে একটি রীতি প্রচলন আছে যে রাত্রিবেলা কেউ ডাকলে এক ডাকে সারা দিতে নেই এমনকি ঘরের লোকও যদি কেউ বাইরে থেকে ডাকে তাহলে এ কথা মেনে চলা উচিত সংস্কারটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ কারণ মানুষ ঘুমাবার পর তার শরীর অচেতন অবস্থায় থাকে এই অবস্থায় একবারের ডাক তার কানে পৌঁছালেও অনেক সময় সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয় যে কে ডাকছে কাজেই এই সুযোগটা দুষ্ট লোকেরা নিতে পারে ফলে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে কাজেই প্রথাটি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বাস্তব সম্মত আই বুড়ো ভাত খাওয়ানো হয় কেন বিয়ের আগে অবিবাহিত অবস্থায় শেষবারের মতো খাওয়ার নাম আই বুড়ো ভাত পাত্রপাত্রীর বন্ধু বান্ধবী যাদের বিয়ে হয়নি তারাও একসঙ্গে খেতে বসতে পারেন এই লোকাচারের পেছনে যে যুক্তি পাওয়া যায় তা হলো সে যুগে সম্ভবত বিবাহের পর ছেলেরা পৃথকভাবে বসবাস করত অর্থাৎ যৌথ পরিবারে তারা বাস করত না এবং মেয়েদেরকে স্বাভাবিকভাবেই স্বজন পরিত্যাগ করে স্বামীর গিয়ে থাকতে হতো অর্থাৎ তারা যেন আত্মীয় স্বজনদের কাছে পর হয়ে যেত তাই পর হয়ে যাওয়ার আগে আত্মীয় স্বজনরা সাত করে ভালো খাবার তাদের খাওয়াতো যেমন বিদায়ের পূর্বে কাউকে ভালো খাবার খেতে দেওয়া হয় তাই এই প্রথাটির মধ্যে শোকের ছায়া এবং বিয়োগের একটা ব্যথা পাওয়া যায় যা আনন্দের নয় বেদনা ছাদনা তলায় কলা গাছ বসানো হয় কেন চারটি কলা গাছ চৌকাকারে পুতে ছাদনা তলা তৈরি করা হয় শুভ অনুষ্ঠানে কলা গাছ থাকার মূল কারণ হল গণেশের বিয়ে হয়েছিল কলা গাছের সঙ্গে সে কারণে কলা গাছকে হয়তো প্রবৃত্ত বা শুভ বলে মনে করা হয় এর অন্য কারণও হতে পারে তা হল কলা গাছ হচ্ছে সহজলভ্য ছাদনা তলা সাজানোর কাজে তাই এটি একটি উপযোগী তাই সামাজিক দিক থেকে বিষয়টি যুক্তিযুক্ত যাত্রাকালে পেছনে ডাকা উচিত নয় কেন যে কোনো কাজ করবার মন নিয়ে যাত্রা করলে যতক্ষণ না কাজটি সম্পন্ন হয় ততক্ষণ মনের ওপর কাজ করার একটা অদম্য আগ্রহ থাকে কিন্তু পেছন থেকে ডেকে বাধা দিলে সে কাজটি করার সেই মন হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাছাড়া পেছনে ডাকলে কাজটি বিলম্বিত হতে পারে তাই সংস্কারটি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন আর যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করে বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবেন চলুন আজকের এই পর্যন্তই টাটা